Hello everyone, I'm Gunnar Farnidi and you're watching Iran Art Guide. I hope you stay with us until the very end of the program and enjoy the different items we've prepared for you. Per usual, we will soon sit down with Iranian artists to talk about how they see the world and of course how they express their views through the different artworks that they create. But before that, let's go back in time and lend our ears to an anecdote from the history of Iran. A story about a pioneer Iranian publisher, a woman who launched the first women's magazine in Iran back in the early 1900s. Born in 1913, Maryam Amid was an Iranian intellectual and the country's first woman publisher. She was later stylized as Mozayana Saltane, which means the ornament of the kingdom. She was the daughter of Reis al Ateba, an army doctor during the reign of Nasser Din Shah. While growing up in her province of birth, Semnan, she took an interest in the French language and the art of photography. After an unsuccessful marriage with Qajar Prince and another marriage which ended in the untimely death of her husband, Mayam Amit decided to raise her children single-handedly. Meanwhile, she launched Iran's first periodical specifically intended for women, Shikufe. In each issue of Shikufe, Mayam Amit tried to raise awareness about women's problems. She also encouraged women to contribute to the economy and become financially productive by learning handicrafts. She is now regarded as the first Iranian female journalist, publisher, and editor-in-chief. This week's motion graphic is dedicated to a legendary Iranian filmmaker, someone whose film stood at the top of the Iranian box office for five years. That is truly an unbeatable record. I am, of course, talking about the 1984 Iranian war movie Eagles and its director, Samuel Khachikian. Samuel Khachikian was born in 1923 in Tabriz to first-generation Armenian immigrant parents. While growing up in Tabriz, he was often drawn to the city's now-defunct Arg Theater. As his interest in Grama drew, he even got the chance to perform in the same theater. In 1943, his family relocated to Tehran where Samuel Khachikian's artistic career really took off. It was exactly a decade later, in 1953, that he made his debut film, The Return. Almost right from the beginning, Khachikian's films proved to perform well in the box office, although he received positive critical reviews from time to time as well. His films are extremely suspenseful and deal with subject matters such as crime, violence, and of course, war. He directed and produced many bestsellers before the Islamic Revolution of 1979. But it was after the revolution that he made his most remembered film, The Eagles, 1984. The movie features the struggles of an Iranian pilot during the Iran-Iraq war to escape back to the country after his fighter jet is shot down in the enemy's land. As the movie was screened during the Iran-Iraq war, it was received extremely well by the population. Almost 20% of the Iranian population at the time watched the film. Khachikian passed away in 2001, but he would be happy to know that his 1984 film, The Eagles, is still the most viewed film of all time in the history of Iranian cinema. So our first guest of the day is an upcoming artist. He's a filmmaker, a documentary maker to be exact, Mr. Kharazmi. Hello and welcome to the studio. It's great to have you with us. Uh, do you want to start by telling everyone a little bit more about yourself and the history of your career? Manam salam mikonam, khidmat shoma. Am in Turkey goftid, am Mohammad Kharazmi hastam. Karam film mustanad mikonam. خیلی من به عنوان فیلم نام نویس و خیلی به عنوان مستند ساز می شنسن. توی دانشگاه فیلم نام نویسی خوندم ولی به خاطر فیلم های مستندی که ساختم و موفقیت هایی که اینا داشتن به راه فیلم سازی مستند رو بردم و هر بارم چیزی جدیدی ازش یاد گرفتم و برام خوش آینده that's very good. Okay, you mentioned that there was a turning point in your life where you moved on from a script writing to documentary making. What was that turning point? خب من یه فیلم مستندی ساختم برای کار دانشگاهی 
و این مستند خیلی مورد استقبال قرار گرفت جوایز مختلفی برد و بر همین سفارشات فیلم های مستند به من شد فیلم اول، فیلم دوم، فیلم سوم و چون من با ما یک مستند ساز میشناسم دیگه میتونم راحتتر بودجه فیلم مستندم رو تأمین کنم تا فیلم داستانی So I know that every filmmaker, whether if it's documentary, stories or drama, everyone loves all of the productions they've always made. But do you have a favorite? I love all films. Every one of the films has been a challenge for me and a lot of learning. In the film of Dastani, you have a film name and you have a film name. بر اساس اون فیلم نامه میرید سر صحنه و فیلم برداری میکنید در همون چیزایی که رو کاغذ دارید و پیاده میکنید تولید میکنید ولی توی فیلم مستند شما نمیدونید واقعا با چه اتفاقی طرف میشید و برای همینم توش یه عالم آموزش داره یه عالم کشف و شهود داره مکاشفه داره و خیلی چیزا یاد میگیرید سر فیلم مستند معمولا اینطوریه که قبل از مستند یه برداشتی دارید از موضوع و بعد از مستند یه برداشت دیگه Okay, what kind of documentaries do you make? من توی همه سبکای مستند سازی فیلم ساختم. پورتری ساختم، مستند پورتری ساختم، مستند حیات وحش ساختم، مستند اجتماعی ساختم، سمفونی شهری ساختم و مستند فرهنگ عامه ساختم. به سبکای مختلف و به ژانرهای مختلف مستند سازی علاقه داشتم و دوست دارم بازم موضوعات جدیدی رو امتحان کنم Okay, what potential do you see for the growth of documentary filmmakers and documentary making in Iran? به نظرم ایران یکی از بهترین کشورهاست برای ساخت فیلم مستند چون خیلی سوژه داره. بنا به دلایل خیلی زیادی سوژه های زیادی توی ایران وجود دارن. مستند سازهای ایرانی هم به نظر من خوب بودن. عملکردشون تا حالا خوب بوده. امتیازی که من به سینمای مستند میدم خیلی بیشتر از سینمای داستانی
can you tell me about your presence on the international stage and, of course, uh, the festivals that you've taken part in? I know you've taken part in festivals inside Iran, but what about international ones? فیلم شبان کاران یه فیلم مستند سمفونی شهری در مورد تهران و در مورد شب‌های تهران از یک غروب خورشید تا یک طلوع خورشید رو در بر می‌گیره و این فیلم توی کشورهای مختلفی مثل کانادا، آمریکا، فرانسه به دفعات توی شهرهای مختلفشون اکران شده و بازخورد‌های خیلی خوبی هم داشته البته اینا توی فستیوال خاصی نبوده توی یه نشستی به نام داکیومنتری نایت یعنی شبهای مستند اونجا این فیلم اکران شده ایسی. و باز خود خوبی داشته Where do you see yourself in a couple of years? Where do you want to be in the future as a documentary filmmaker? من همیشه دوست داشتم همیشه فیلمایی ساختم که دوست داشتم بسازم. الان فکر می‌کنم همین راهو بخوام ادامه بدم. دوست دارم فیلم‌هایی در مورد فرهنگ، عرفان و ادبیات ایرانی بسازم که مطمئنم برای کل دنیا جالب و حیرت انگیز خواهد بود. I see. Thank you very much and enjoyable. I hope you enjoyed that interview. We thank Mr. Khwarezmi and wish him all the best in his future endeavors. And now, let's move on to our next item of the day. I'm Vahid Jafari, a designer and designer. I'm the city of Iraq. And there are about 15 or 16 years old. کاریکاتور و تصویر سازی رو انجام من اگر از بچگی بخوام بگم اینکه او از سه سالگی نقاشی میکردم علاقه داشت و خدا رو شکر پدر مادرم هیچ وقت مسیر رو عوض نکرد تا اینکه من هنرستان رفتم و بعد از اون وارد دانشگاه دانشگاه سوره تهران شدم و از اونجا به بعد من اینو به شکل حرفه‌ای ادامه دادم. دانشگاه سوره گرافیک خوندم ولی خب هیچ وقت کار گرافیکی نکردم. علاقه من به تصویرسازی و طراحی بود که مسیرم حالا خیلی اتفاقی به سمت کاریکاتور رفت. من خب خیلی طراحی فیگور و چهره رو خیلی دوست داشتم. و کار می‌کردم. یه جایی توی دانشگاه که رسیدیم من همونجا با خانومم آشنا شدم و خود این اتفاق آشنا شدن با همسرم خودش یکی از دلایلی بود که من سعی کردم برم سمت کاریکاتور و حالا مسابقات خارجی و داخلی شرکت کنم و این هم اون دلیل باعثش می شد هم یکی از استادای دانشگاه آقای جمال رحمتی که این مسیر رو برای من هموار کرد که به سمت کاریکاتور سوخ پیدا کنم و حرفه کار ببینید من حالا چهره رو از اول از طراحی و حالا 
رنگ و روغن و اینا شروع کردم و به مسیری که جلوتر رفتیم این تکنیکش به سمت حالا مدرن, مدرن شدن و حالا دیجیتال نزدیک شد و با قلم نوری و حالا سینتیک و این حرف کار و سبک و سیاق هم بیشتر این بود که توی چهره که حالا کاریکاتور چهره مگر یه بیسی بخوام در موردش بگم کلا کاریکاتور یه شکلی هستش که شما قدری از تنز و انتقاد رو درش دارید و من سعی میکردم اون تنز یا اقراق یا انتقادی که به اون شخص یا کسی که چهرهش کار میشه رو داشته باشم توی کار حالا با رنگ با اقراق درش وارد کنم و سبک و سیاق کار من بیشتر تو این شیبه بود قطع به یقین فرهنگ ایران و حالا اتفاقات چه تو سیاست چه تو شرایط اجتماعی جامعه تاثیر روی کاریکاتور داره اصلا هنر کاریکاتور هنری هستش که با سیاست و فرهنگ و جامعه خودش خیلی دخیل من خب کارام به این شکل حالا اگر شخصی رو که خارجی دارم کار میکنم خب به اون شخص من زوم کردم و کار کردم ولی وقتی در مورد شخصی یا موضوعی که به ایران ربط داره دارم کار میکنم قطعا به یقین به خود شخص اتفاقات پیرامونش یا خود جامعه دارم میپرزم و شدیدن هم تاثیر داره اتفاقات الان مثلا اتفاقاتی که دورور ما هست و چه تو سیاست چه اتفاقات اینا همه میتونه توی کاریکاتورایی که من یا کاریکاتوریست های دیگه چه قدیم چه جدید بوده باشه تاثیر داره و شدیدن هم میتونه اون مسیر رو عوض کنه به مسیر دیگه ای ببین توی تمام کشورها مثلا کشورهای مثل برزیل، ترکیه، ایران اینا کشورهای هستند که علاوه کاریکاتور خیلی قوی هستند مخصوصا کاریکاتور چهره که من تو اون زمینه کار می‌کنم اینجوری باید بهتون بگم که کلا نمیتونیم بگیم کیفیت بالاتر یا پایین فقط توی ایران رو میتونم بگم که خیلی آدمای یا هنرمندای خیلی مستعد و خیلی خلاقی توش هست جوونه ها حالا حتی کاریکاتوریست های قدیمی خوده نمیشه اینو گفت ولی اینو میتونم بگم که هنرمندای ایرانی خیلی فعال توی جشواره های خارجی جشواره های داخلی خیلی هم تعدادشون زیاده هم اونایی که کارشون خوبه واقعا زیاده ولی ضعفی که میتونه توی ایران باشه اینه که خود مطبوعات که اصلا کاریکاتور وصل و زایده شاید مطبوعات میتونه باشه خیلی خود مطبوعات یه خورده کم رنگ شده حالا شاید به خاطر رسانه های دیجیتال باشه یا هر چیز دیگه این فضا رو یه خورده کم تر کرد من جشواره هایی که شرکت کردم هم خارجی بودم هم داخلی خارجی ها خب چند تا بوده که حالا مقام درش گرفته شد یه مثلا برزیل بوده بیهچ هامر برزیل و من, من مهان سینگ هند که نفر اول بودم و دو جشواره های دیگه هم تا حد نمایشگاه بوده که خیلی بازخورد داشته خیلی دیده شده مثل ورد پرس پرتغال داخل ایران هم هم جایزه بوده توی بخش فرهنگی شهرداری بوده قدیم و الان هم جدیدن بخوام میگم جشنواره فج بوده که باز نمایش رسیده بعد وردپرس ایران اولین دورش بود که فکر کنم دیگه هم برگزار نشد تو اون مقام سوم گرفتم تعداد جشنواره ها خوب بوده که من هم تونستم جایزه بگیرم ولی چیزی که برای من داشته خب دیده شدن زیادی بود بعد از اون اتفاق ها و جایزه گرفتن ها اون دیده شدن اتفاق افتاد و حتی من به سال 2009 بود که به عنوان هنرمندان فعال در عرصه خارجی جایزه گرفتم از طرف خانه کاریکاتور و به این شکل بوده خیلی تأثیر داشت کار خارج از ایرانم خیلی بوده مثلا مارگارت تاچر بودش که من کار کردم بعد همون من موهنسین بود که برای هند بود و کارگردان فیلم عروب حلقه ها پیتر جکسون بود که این هم جایزه سوم برزیل رو گرفت 
اینا خیلی خوب دیده شده خب من از بچه که چون کار میکردم خیلی تنها چیزی که باعث توی مسیر خیلی موفق بشم خب خود پدر مادرم بودن که مسیر رو لاقل حد اینو عوض نکردن که من جور دیگه ای برم یا درس دیگه ای رو برم و توی مدرسه هم همیشه علاقه داشتم استادا رو کار میکردم معلم ها رو کار میکردم سرشون کتک خوردم خیلی اون مسیر باعث شد که من حالا تو دانشگاه هم اینو خیلی بهش علاقه داشتم شدم ادامه بدم بعد از اون حضورم همسرم بود که باعث شد من خیلی حرفی تر اینو دنبال کنم و چند تا از استادا که واقعا جا داره ازشون تشکر کنم و مثل آقای جمال رحمتی که ایشون هم آشنایی باشون باعث شد خیلی توی مسیر بتونم موفق تر باشم و در کل راضی بودم توی مسیر خیلی هم اون قوه تخیلی که تو ذهن من بوده و می اومده روی کاغذ اتفاق افتاده هم اون نقد ها و تنز هایی که شاید خودم میخواستم درباره جامعه بگم درباره فرهنگ خود ایران بگم یا اتفاقات ایران بگم سعی کردم اینا رو پیاده کنم از این لحاظ این مسیر و کاریکاتور باعث شده بتونم خ... یک تیریبونی باشه واسه خودم که بتونم ایده خودم تفکر خودم و نقد هایی که شاید به جامعه دارم و بتونم بگم We also have some recommendations for you this week. If you've ever been to Iran, then you've probably heard a few of the songs or melodies of the renowned Iranian singer Mohammad Nouri, who we all loved. Unfortunately, he passed away a couple of years ago. But let's get together and sit down and find out a little bit more about his repertoire. Mohammad Nouri was born in the north of Iran in a city called Rasht and later found his way to the capital, Tehran, where he studied the English language and, of course, literature at the University of Tehran. But his true passion in life was always music. He was fond of three seemingly unrelated genres, Iranian traditional music, Iranian folklore music and Western orchestral music. But through mixing and creating harmony between these genres, he was able to make some of his most memorable works. His most iconic song, Jane Maryam, which was composed by Kampis Mojdei, is of course certainly inspired by northern Iranian folk music, but is arranged for orchestral performance. He's also famous for his patriotic songs, including Iran, Iran and Oh My Motherland. If you want to get a taste of his music, then we recommend that you listen to Nuri's last album, Everlasting Airs, the songs of which were composed and arranged by Mohammad Sadir. And that's it for today's edition of Iran Art Guide. I hope you enjoyed the different items and found them informative. Until next week, take care, God bless and bye-bye.